Mirë më rëmatë të gjithve, në programin e sotën do të flansim për përdorimin pa kriter dhe pare se ta antibiotikve. Ekspertët ndërkomtar të shëndetit publik ka ngritur alarmi në lidhje me rritjen dramatike të përdorimit të antibiotikve. Në Shqipëri është mi aftelet, ti drejto është një farmacie dhe të marë është një antibiotik pare se. Organizata botërore shëndetis në Shqipëri tërgon se është rritur rezistenca ndaj antibiotikve duke ullur kështu efektin ve proes të tyre, gjë që ka siel problematika të mëdha shëndesore. Ndaj për të folur për përdorimin pa kriter dhe pare se të antibiotikve, kam tëftuar në studio Dr. E. Stefentina Ibrahimi, mjeke e përgjishme pran autoritetit shëndesor rajonal në Tiran. Dr. Isha, për shëndetje, mirë se vini sërish në studion tonë. Për shëndetje, mirë se vini që e të sërish, është kënajtë si për mua të jenë me ju. A mund nga thoni, si për aqitet në vëndin tonë? Kjo problematika që ma dhe përdorimi të antibiotikve pare të se dhe pa kriterë? Atëherë, si që thotë edhe ju më parë, është një situatë dramatike e përdorimi të gjërë të antibiotikve pare të se dhe në kokën e pacientit vetë. Organizata botërore shëndecis vitin e fundit ka ngritur alarmin në disa vonde të Balkanit që përshihemi dhe ne, që është një keqë përdorimi madhi antibiotikve dhe duhet një sensibilizim kunder përdorimi të këtyre antibiotikve për e cetë. Si do mos për e cetë dhe ka disa regula që duhet të përdorur dhe antibiotiku. Kur duhet të përdorët një antibiotik? Në cilat raste? Antibiotiku duhet të përdorët në gjëndjet të shkaktuara nga bakterjet, jo në gjëndjet virale. Duhet bërë një egzaminim klinik i detajuar nga në e mjekut në lidhje me simptomat që pacienti para qëtë për para ti. Dhe në basë të egzaminimi të thellë klinik dhe të simptomave duhet të jepët një antibiotik dhe duhet të jepën dhe këshillat se si kjo antibiotik duhet të meret. Mles në rastet të veçanta, mi e këtë bëjnë dhe antibiograma për të përsatuar specifika. Jo në rastet të veçanta, po duhet të bërë gjdo herë që meret një antibiotik, duhet të bërë antibiograma. Sepse mi e ku mund të japi një x antibiotik, por që pacienti e ka rezistent atë antibiotik. Dhe kohët e fundit ka filluar të bëhet shumë shpesh antibiograma për të të reguar nga më në gjërë të antibiotikve që vëpron të këtë pacienti bëhet para se të jepet një recet ka filluar një sensibilizimi madhe nga në e mjekve dhe kjo ka ardhur duke mos patu rezultat në dhe njëre antibiotikut dhe simptomat kanë gelur aty ku kanë qënë më pas është bërë antibiograma dhe është ndruar antibiotiku ku është gjithë dhe përmërësime për mjërësimin edhe një në antibiotiku të duhur të pacienti. Përse është të rëndësishme edhe një një recete nga ana e mjekut për të përdoru një antibiotik? Atëhere, ka shumë gjëra të rëndësishme në dhe një një recete për përdorimin e antibiotikut. E pare së pëse duhet shmangur vajtja vetë në farmaci dhe duke i thënë farmacistës, duke vënë dhe farmacistën në pozitat të vështira që unë kam kol, kam hundu të blokuar, am dhe më koka, të lutë më jebë një antibiotik që të qëtësonë, dhe më thënë, ne jemi mësuar të gjemë një rukë të shkurëtër në zëqidja në problemit, që realisht nuk është farë në përdorimin e antibiotikve. Rëndësia edhe njësë recetës është të para edhe një e antibiotiku të duhur për pacientin, që zgjidhet nga egzaminimi klinik dhe fiziki pacientit, bërja antibiogramës dhe gjetja antibiotiku të duhur, është mënyra e marjes së antibiotiku që duhet të meret në mgjes, në drek, në dark, ose brasër në mgjes, sa herë në ti duhet të përdorur, se si duhet të përdorur, duhet të përdoret para apo pas antibiotiku, buk edhe është një gjë shumë rëndësishme që duhet të zbatojt dhe duhet të specifikojt që të përdoret në të njitin orar zakonisht përdoren për 7 dit në 
Sëpse ka një efekt veprues disaur. Ka një disaur. Mm-hmm. Dhe duhet e jetë regullt. Dhe o, thë, ne trupi duhet e ti imbrojtur gjatë gjitë ditës. Imbrojtur gjatë gjitë ditës, në atë është të ditin, është të ditën e mjekimit pa. që ka me antibiotikur. Pra, e rëndësishme shumë dhe ditët e mjekimit. Ditët e mjekimit, mm-hmm. pa tjetër, dhe në shumicën e rasteve dhe një antibiotikve shëqërojt bashk me vitaminën C, po me suplementet e tjerë. Do Se është ka që rëndësishme shëshërimi antibiotikve me multivitamina? Sepse... Ose vitamin C? Po, uh, ne në të rësi kemi një keq ushqyërje. Mm. Jo për fajn ton, po për fajn të impenjimeve. Po të të traditës ushqimore. Të punës, të djetës ushqimore. Mm-hmm. Dhe më thënë, nuk kemi një regull ushqimor që të ham një mgjes një paradite, një drek, mm-hmm. një mbastite dhe një dark të shëndechme, dhe shumë e rëndësishme dhe një suplementve, shumë dhe për të mbrojtur mukozën nga strike dhe për të rritur mm-hmm. imunitetin i cili është i rënë në periudhën që ne japim antibiotikun. Uh, tjetra duhet të uh, pacientit të jetë i sensibilizuar dhe farmacistit duhet të jetë pashë i sensibilizuar sa ne që nuk duhet të japim antibiotikë pa recet. Duhet të jetë një luft shumë e fort kjo dhe nga organet kompetente për këtë gjë. Duhet të ketë një protokol. Flite të sigur do fillojnë disa kontrole shumë shpejt në përfarmacin. Ka filluar kontrole në përfarmacin. Mm-hmm. Për recetat. Për recetat që duhet të jetë receta prezente në momentin që është ekzekutuar një, dhe një, një antibiotik. antibiotik. Shpresoj që të ketë një Rezultat. efekt pozitiv dhe një rezultat pozitiv e gjithë kjo gjë, sepse është një, është një luft që bëhet për të mire në e shëndetit të, 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 të gjithë pacientëve. E vërtet. Kur nuk duhet të përdoret një antibiotik? Atëhere, uh, një antibiotik nuk duhet të përdoret në gjëndjet virale që ka uh-huh. pacienti. Gjëndjet virale janë gjëndjet gripale, dëpsi trupore, blokim të hundës, dhimbje të kokës, kol të let që arje të suportohet vet nga pacienti dhe që nuk rion vështirësi dhe nuk dëmton cilësine ditës apo të ditëve. Uh, pacientë duhet të kuptojnë që në 50% të gjëndjeve virale duhet ti menagjojnë vet dhe të kenë një mirë administrim të situatës e tyre. Pas të më rekullushëm në trupin ton dhe është dhe në trupin ton është e bërë si me dorë, si kompjuter i ashtu jemi dhe në... është kom... njëri është kompjuter është... më ndërlikuar. Më ndërlikuar. Uh, duhet një djetë u shimore shumë e mirë në gjëndjet mm-hmm. virale, duhet të kenë një djetë të pasoruar me fruta, me perime, me portokale, mandarina, që kanë vitaminën C pa, shumë prezente, prezente. Mm-hmm. duhet një mirë hidratimi tyre pra shumë lëngje, shumë lëngje mm-hmm. dhe duhet një konsumimi gjëri qajrave. Ata mund të arin të përdorin diri të kënjë antigripal vete, apo diri të kënjë anti-inflamatori që të lehtësoj dhimbjet, mm-hmm. në asë një mënyrë nuk duhet të t'i drejtohen farmacis dhe të vënd dhe vetën e tyre në pozitat të vështire që marja antibiotikut në atë moment të duket si kur dhe i lehtësoj punën dhe, du- dhe i lehtësoj simptomat, për në të vërtet marja antibiotikut në një gjëndje virale, bën që aty të, të, të sulmohen bërë, dhe bakteret që mm-hmm. janë që të, të mira, mira. Mm-hmm. Dhe nga kjo lind antibiotiko rezistenca pa, për të cilën për të cilën është një luft, luft, madhe luft madhe që po bëhet. Mm-hmm. Pacienti duhet duhet të kuptoj që trupi jon është antibiotiku mi mirë që ka dhe për mirësimi i mënyrës e jetesës së tyre, mirushqyërja, aktivitetet fizike, e cjanajër të pastër, mos frekuentimi ambjenteve të mbyllura në, në periuda si që është në periuda virale, do të bëjë që avash avash simptomat i ikin. Normalisht simptomat në gjëndjet virale kanë një zgjatje 3-4 dheri në 5 dit dhe mm-hmm mund të ndjejmë do pësi trupore që ne të nadëmtojnë për momentin 
dhe primtarin e atyre ditve, për që kjo nuk do të thot që ne të drejtohemi farmacis apo marjes antibiotikut me nuk është ajë shpëtimi ton të lirë, mm-hmm. nuk duhet bërë dhe duhet të sensibilizohen të gjithë për të gjithë të edukojnë vetën e tyre gjendja virale ka lojtë shumë mirë në kushtet të shpis dhe në ajër të pastër të liqeni Qëfar shkakton për dorimi një antibiotiku pa kriterë? Atere, për dorimi një antibiotiku të pa kriterë shkakton disa probleme mm-hmm. Problemen më të shpeshta që hasin pacientët të cilët drejtohen në mënyrë imediate të këne, janë diareja dhe të vjela, të cilët shkaktojnë nga një mos përfithje e mirë e antibiotiku nga organismi. Mm-hmm. Efektit tjetër ansor i shpesht është alergia që shfaqet me urtikarje, në lëkur, mm-hmm. me kruajtje, me të shtima, arin deri afërsisht e shoku anafilaktik, kemi pasur raste, që kemi pasur një blokim të frimarjes të me një hershme. Dhe në momentin që në kemi bërë ekzaminimin e pacientit pasi i kemi dhe ndihme në parë normalisht, sepse në një shok nuk mund vësh një ekzaminim të pacientit, është thënë që unë kam përdoru një antibiotik, mm-hmm. atë herët lutë e më thuaj, cilat kanë qënë shkaqet që ke marrë një antibiotik, dhe kushta ka dhënë, dhe si dhe është më njëra për... që është marrë. Në shumicë në rasteve, pacientët i konsumojnë antibiotikët me qumësht, me lëngje mm-hmm. frutash, me pepsi, me kolla, mm-hmm. me... me gjëra që nuk duhet të konsumojnë. Konsumimi... Së me gas konsumimi i antibiotikut apo i qfardolloj medikamentit tjetër bëhet me një gotë ujë dhe me një gotë plotë ujë, jo me gjysë gotë apo qërë gotë, pihet me vetë me ujë, sepse bëjnë efekte anësore të cilat janë të pa dëshirushme për pacientin dhe vjen drejtohet në urgencë me problemet që përmonda pak më par. Jemi përpjekur dhe me sa kam parë që situata është duke u përmirësuar në dhenjën e antibiotikve, pasi pacientet janë trëmbur vetë dhe kanë thënë më mirë të kaloj pa antibiotikës dhe përdorja për një kohë shumë të gjatë antibiotikve në momentet të caktuare në së mundi që janë më të rënda sa një infekcion bakterial, nuk ka rinë të veprojnë më dhe ne do kalojmë në përdorimin e më të fartë e një gamë më të gjërë të antibiotikve apo dhe deri të k- kortizonikët për të ullur simptomen dhe për të përmjërsuar gjëndjen që pacienti dëshiron të ari. Jemi duke diskutuar për përdorimin pa kriter dhe paracet të antibiotikve. Mene në studio sot është doktor Ersh Sefentima Ibrahimi, mjekej përgjishme pran autoritetit shëndicor rajonal në Tiran. Në pjesën e partë të programit të reguam, kur duhet të përdoret një antibiotik? Rënsia e recetës për marrën e një antibiotiku, rastet kur nuk duhet të përdoret antibiotiku, efektet ansore të përdorimit të antibiotikve pa recet. Vazhdojmë bisetën me doktore Stefan Timon. Doktore Sha, kur themi që një antibiotik po përdoret keq? Atëhere, kemi pasur raste që ankojnë për tonsilit, mm-hmm. si mos fëmijët, dhe mosha adulte, kemi pasur shumë raste. Vinë dhe në bëjmë një anamnes, marim përgjigja nga ta dhe jepet një antibiotik që mendohet zakonisht e spektri par i antibiotikve, një gam e ullët dhe të tipit të tipit amoxicilin mm-hmm. zë, që ka dhe acid klevulonik që bën një efekt më të shpejt. Kemi një rikëthim të pacientit mm-hmm. për 3-4 dit me po të njëtat simptoma. Atere, kemi bërë një gabim. Nuk i kemi për një kultur të fytit. Për para fillimit të antibiotikut. Për para fillimit të antibiotikut që të mm-hmm. evidentojmë bakterin. Më pas përgjigje së kulturës së fytit bëhet antibiograma mm-hmm. dhe pas të antibiogramës jepet antibiotiku i duhur që që vepron më mirë vepron. në të rast. Zakonisht në shumitën e rasteve prezent është streptokoku në pa. tonsila dhe në dhenjën e antibiotikut të duhur fillojnë dhe ullen 
simptomet dhe gjendja e pacientit për mirë sahet. Një antibiotik përdoret keq kur nuk përdoret në kohë zgjatin që ne kemi thënë. Pes dhe në shtat dit, në varsit të situatës. Ju themi në qithmonë pacientve që duhet të përpishen të mos harojnë as një dit përdorimin e tyre. Sepse sa më shumë zgjatet, kohë zgjatja e përdorimit të tyre, ashtë më shumë bje efekti i antibiotikut. Mos marja në kohën e duhur gjdo dit, në të njetjen orar gjdo dit. Mos marja para ose pas oshimit, zakonisht është pas oshimit për të ruajtur të tërmukos në gastrike dhe për të bërë një përthithje më të mirë të antibiotikut. Ne ju themi që duhet të konsumoni pas oshimit, po dhe të thot, jo pas oshimit ti mbarove lukë në fundit dhe direkt antibiotikun. Ju ashtë pjegojmë që duhet të shëndroni 30 minuta sa të bëhet për thithja ushimit, për punimi, tretja dhe më pas konsumoni antibiotikun. Që të shmangim dhe efektet ansore që ato japin, efektet e pa dëshiruara për pacientin. Kjo është një përdorimi keqi antibiotikve. Kemi pasur rasi që pacientin në gjendit birale, Vinë dhe thonë, kam një antibiotik që e kam pasur aty për 6 muaj dhe e mendova që ta përdorja se do më bënd e shumë mirë. Zakonisht unë jam shumë e ashë për në këtë drejtim dhe i them, kushtë të mësoj që ta përdorësh në këtë gjithë, sepse gjithmon ideja që unë e kam atë antibiotiku në shpi dhe do ta përdorë, por fillon bëhet një efekti kunder nga ajo që ne duha. Si do mos në gjendet gripale, që është virale duhet a shmangim sa më shpejt, vetëm në raste në persistimit të simptomave si fillimi i acarimit të tonsilave ose në rengit, faringit, temperatura e lartë në bitre dit, atëherë fillojmë dhe bëjmë një egzaminim akoma dhe më të thellë të pacientit dhe fillojmë antibiotikun për katës. Zakonisht jemi përpjekur të ti trajtojmë me suplemente apo me shurub që kanë përbërje bimore, me qajra, me gjëra në kushtë është pjake më tepër, se sa në përdorimin e gjërë të antibiotikve. Kur themi që këto antibiotikët kanë kryuar një rezistencë dhe bakterëve? Atëherë është, si që përmondëm lartë, përdorimi antibiotikve pare cedë sepse ne i drejtojemi farmacis apo nuk ka nevoj fare asë të pjesim u farmacin se ne jemi bërë ekspert të përdorimi mund të ledzojmë dhe vetë përdorimi të antibiotikve, hymë një internet që është internet o mania është një luft shumë e madhe kunder ledzimit shpesh është keq informuse është keq informuse në thënën për qinë të rasteve dhe përdorit e i antibiotiku i cili dëmton bakteret që nuk duhet të dëmtohen dhe pacienti është i bindur në vetën e vetë që kjo antibiotiku mua më shëronë, se për 7-10 orë simptomat fillojnë dhe ullen, por ka bërë një efekt të kundërt, vetë vetë tjo, jo nga përdorimi antibiotiku, ka bërë një efekt të kundërt antibiotiku, dhe në momentin që pacienti duhet të mari antibiotik realisht, atëherë fillon dhe antibiotiku nuk bënë më efekt. Dhe neve rritemi në një gamë më të gjërë, spektri 2, spektri 3, si që ta është dhe mësi, por fillon një përdorim intramuskull, kemi arritu që kemi filluar dhe përdorimin intravel, një hospitalizimi pacientit që vetëm për përdorimin e keqë të antibiotikve. Duhet sensibilizim dhe me sa kam parë dhe institucionet për katë se ka njësur dhe një luft të madhe, ashtu dhe një publicitet mediatik të madhe për të raur veshin pacientet që antibiotikën nuk duhet të përdoren as njëherë parë e cet dhe pa këshillën e mjekut dhe pa diagnostikimin e duhur, sidomos dhe pa antibiogramen, sëpse shumicën mendojmë që bën efektin e duhur kjo në këtë gjë dhe Kemi dështuar. Pse antibiotikot rezistenca është bërë sot një problem i masë që ndësorë në mbarë botën? Kjo nuk ndodhë vetëm tek ne, tek ne ndodhë që jepet pa recet, kurse në botën përndimore nuk e merdot një antibiotik pa recet. Me gjitha të dhe andej, kjo rezistenca është rritur në dhe antibiotikve? 
është rritur da. sepse uh, 15 vjetë dheri në 20 fitet e fundit, mm-hmm. tërkoj që bakteret fillojnë dhe shtohen dhe shumohen, janë zbuluar vetëm dy antibiotik të rinjë. Uh, të të thot që lufta mes bakterive dhe antibiotikve është fituar nga, nga bakteret. bakteret. Dhe shumë shpesh në konferencat që në bëjim dhe marim pjes nga filozofët e mjekësis thuet që ka arritur momenti që ne të mos i luftojmë më këto baktere, por të arrim të gjejm një simbioz, një bashketes mm-hmm. të mirë të antibiotikut me bakteret. është një luft që shpresoj të gjithë të gjejm një një bashketes të shëndetshme Qëfar mund të bëjmë për të zhidur pak sa ose për të zbutur të problem? Duhet të drejtohen në qëndrën shëndetsore më të afërt mm-hmm. për gjdo simptom apo për qëfar dëlloj këshile mjekësore që ta une vojiten si në gjëndjet virale ashtu dhe në ato bakteriale në qëfar dëlloj gjëje nuk duhet të drejtohen vet në farmaci dhe të japim vetë zqitja problemin. Mm-hmm. Sëpse në momentin që me ndohë që i kanë dhënë zqitja vetë, kemi arritur në këto kushte ku ne jemi dhe dëmtojnë shumë gjëra, dëmtojnë vetën e tyre dhe me të luftën që po bëhet që praktikisht të kemi humbur. Pra këshila i huaj për të jetë? Të risin cilësin e jetës, të keni të bëjnë një jetë shëndetshme, një ushqim të mirë, një hidratim të mirë, të vendosin regull në jetesën e tyre dhe në menagjimin e situatave virale dhe të drejtohen pra në gjithë dojë qëndre shëndetsore, mjeku të tyre, të familjes, të mos drejtohen në farmaci dhe të mos lumtojnë shumë një internet në bi përdorimin e antibiotikve apo gjetje në emrave të antibiotikve për përdorimin e tyre për x gjë që Realisht, që mund të zgjithet dhe me gjërat të thjeshta, dhe me, gjëra të thjeshta mm-hmm. me qajrat e mali që na kanë bërë prindritan në shpi apo gjyshet tona në shpi pa, shumë falemderit doktorisha të falemderit për kohën dhe informacionin që ndatë sot me ne kënaj si që shumë së bashku faleminderit jo dhe ndo që të programin doktorin e familje bashkë do të gjojmi sërish e rënë arshme miru dë gjofshim